আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি রাতে সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দা সাদিয়া বেনাসি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না দেয়া হলেও আইনের ব্যত্যয় হবে না বলে জানালেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানুক বললেন স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে দলীয় প্রতীক ব্যবহার করা হবে না আর নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানালেন দলীয় প্রতীক না থাকলেও নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না বিস্তারিত আতিক রহমানের রিপোর্টে দুই হাজার পনেরো সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আইন সংশোধন করে দলীয় প্রতীকে ভোটের বিষয়টি যুক্ত করা হয় দুই হাজার সতেরো সালের মার্চে প্রথমবার তিন উপজেলায় দলীয় প্রতীকে ভোট হয় দুই হাজার উনিশ সালে উপজেলা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়ন দেয় এবার উপজেলায় নৌকা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ সচিবালয়ে মিশরের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবি নানক বললেন স্থানীয় সরকার নির্বাচন সার্বজনীন করতে দলীয় মনোনয়ন দেয়া হবে না এখানে কোনো কৌশলগত বিষয় নেই এখানে আমরা নির্বাচনটিকে আমরা সার্বজনীন করার জন্যই দলীয় প্রতীক থেকে আমরা সরে এসেছি সঠিক নেতৃত্ব निर्वाचन परिचालनार क्षेत्र संरक्षित नारी आसन निर्वाचन विषय कत आसन पाता संसद सचिवालय कमिशन হত্যা নির্যাতন করে বিএনপিকে দমন করা যাবে না সরকারের পতন অনিবার্য বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান দলটির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য আব্দুল মঈন খান বলেন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক ব্যবহার থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগের আরও একটি পরাজয় এই নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অষ্টাশীতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আলোচনার আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী ওলামা দল এতে অংশ নিয়ে ডক্টর আব্দুল মঈন খান বলেন জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতেই এই সরকারকে অবশ্যই বিদায় দেওয়া হবে এটা কি তাদের আত্মস্বীকৃত পরাজয় নয় হুমকি ধামকি মুখে যাই দেখ তারা যত লাফালাফি করুক না কেন সাতই জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে তারা নিজেরা তাদের অন্তরে বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশের মানুষ নৌকা প্রত্যাখ্যান এদিকে একতরফা নির্বাচনে গণতন্ত্র নির্বাসনে শীর্ষ গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের আলোচনায় নজরুল ইসলাম খান বলেন সরকার গণতন্ত্র নিয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে রসিকতা করছে যে প্রতিপক্ষকে গ্রেপ্তার করে রেখে বা তাদের উপর অত্যাচার নির্বাচন চালালে নির্যাতন চালালে তাদের বিজয় ঠেকিয়ে রাখা যায় না তারা ইতিহাস ভুলে যায় তারা মনে করে যে না এটাই ভালো পথ এটাই সঠিক পথ এটাই জিতবে এই লড়াইয়ে বিজয় অবধারিত অন্যদিকে নয়পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভি দলীয় সরকারের অধীনে কখনোই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় দাবি করে আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে দলের অবস্থান পরিষ্কার করেন এর অধীনে কোনো নির্বাচন কখনোই শান্তিপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এবং সুষ্ঠু হবে না সুতরাং বিএনপি সেই সিদ্ধান্তেই অটুট রয়েছে নতজন ও পররাষ্ট্রনীতির কারণে ভারতীয় সীমান্তে বিজিবি সদস্য নিহত হলেও তার প্রতিবাদ জানানো হয় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে জাহিদ রহমান আরটিভি ঢাকা দ্বাদশ সংসদে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না সংবিধান অনুযায়ী ফলাফলের গেজেট প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে তালিকা প্রণয়নের কথা তবে এবার বাষট্টি জন স্বতন্ত্র নির্বাচিত হওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়েছে নিয়ম অনুযায়ী ছয় সংসদ সদস্যের বিপরীতে একজন করে সংরক্ষিত নারী সাংসদ নির্বাচনের বিধান রয়েছে তবে স্বতন্ত্ররা এখন পর্যন্ত জোটযুক্ত না হওয়ায় হিসাব মেলানো যাচ্ছে না এ নিয়ে স্বতন্ত্রদের চিঠি দিচ্ছে কমিশন শাকিলা করিমের রিপোর্ট 
জানুয়ারি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশের পরদিনই হয় শপথ সংবিধান অনুযায়ী গেজেট প্রকাশের 90 দিনের মধ্যে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা আর 30 দিনের মধ্যে রাজনৈতিক দল বা জোট বিবেচনায় তালিকা করতে হবে এবার সর্বোচ্চ 62 জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় দিধাই কমিশন জোট গঠন নিয়ে এখনো পরিষ্কার ধারণা দিতে পারছেন না স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা আমাদের এই যে প্রধান হইছে জনতি শেখ হাসিনা ওনার উপর আস্থা আছে সবকিছু আছে ওনার উপর আস্থা রাখছে উনি যে ব্যাপক করবে সেবে আমরা থাকব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিপরীতে বিপুল সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আলাদা জোট গঠন অনিশ্চয়তায় যা সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রকে জটিল করে তুলেছে যে এই কয়জন তারা একমত হবেন কিনা সেটা গ্যারান্টি দিয়ে বলা মুশকিল নতুন করে দল গঠন করাটাও খুব ডিফিকাল্ট কারণ এরা কেউই নিজেদের নাম বঙ্গবন্ধুর সৈনিকের খাতা থেকে কাটতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না দলীয় ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়া সংরক্ষিত নারী আসনে ভোট গ্রহণের রেওয়াজ নেই এবার বাষট্টি জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এর বিপরীতে দশ জন সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য কিভাবে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে নির্দেশনা দিয়েছে কমিশন জাতীয় সংসদে টোটাল মহিলা আসন যেটা আছে পঞ্চাশ ভাগ যে সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বকারী যে সদস্য সংখ্যা সেগুলো তিনশো পঞ্চাশ ভাগ তিনশো গুণন যে পার্টি যতটা আসন আছে সেই অনুযায়ী তার মহিলা আসন প্রাপ্যতা হবে স্বতন্ত্ররা কোনো জোটে না গেলে বা নিজেরা মোর্চা গঠন না করলে নির্বাচনের বিকল্প নেই সেক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যকে দশটি করে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে যেহেতু স্বতন্ত্র যারা আছে স্বতন্ত্র যদি তারা জোটবদ্ধ হতে পারে বা কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে পারে আসন সংখ্যার ভিত্তিতে এবার সাঁত্রিশটি সংরক্ষিত নারী আসন পাবে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি পাবে দুইটি অপর তিনটি দল জোট গঠন করলে পাবে একটি আসন শাকিলা করিম আর টিভি ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন একতরফা নির্বাচন ছিল বলে আবারও বলল সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন দুটি বিতর্কিত নির্বাচনের পর জনগণের একটা ভালো নির্বাচনের প্রত্যাশা থাকলেও সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলে মনে করছে তারা সকালে ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন এবারে নির্বাচন আইনগতভাবে বৈধ হলেও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় তাই দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার দরকার বলে মনে করেন তিনি এই নির্বাচনটা তো দিলীপ যেটা বলেছে আমরাও অতীতে বলেছি এটা একপক্ষীয় ব্যাপার রয়েছে আর নির্বাচনের উদ্দেশ্য হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করা গণতন্ত্র মানে বহুদল বহুদলীয় গণতন্ত্র তো এখানে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি বাংলাদেশ বিষয়ে জাতিসংঘের আগের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক সোমবার জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্রের কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি আবার ক্ষমতায় আসায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানানোর ফলে জাতিসংঘ মহাসচিব মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ভুয়া নির্বাচনের বিষয়কে অবজ্ঞা করেছেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন স্টিফেন এ সময় বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়েও কথা বলেন জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য দেখা করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি মাজদুপই ও ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত এশা আল দুহাইলান সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে প্রথমে বৈঠক করেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত এ সময় পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণে ফ্রান্স প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন বার্তা পৌঁছে দেন রাষ্ট্রদূত পরে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকে দেশের আর্থ সামাজিক অগ্রগতির জন্য সৌদির বিনিয়োগ কামনা করেন সরকার প্রধান এদিকে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব আগামী এক ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করবেন ডক্টর সাইমা ওয়াজেদ পুতুল আগামী পাঁচ বছরের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন তিনি সংস্থাটির আঞ্চলিক পরিচালক নির্বাচিত হওয়ায় সাইমা ওয়াজেদ পুতুলকে অভিনন্দন জানান ডব্লিউএইচও এর প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রিয়াসিস তিনি জানান সাইমা ওয়াজেদের ওপর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সদস্য রাষ্ট্র ও নির্বাহী বোর্ডের আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে 
যশোরের ধাদনখোলা সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে এক বিজিবি সদস্য নিহত হয়েছে বিজিবির পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করা হয় এদিকে একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী দুই দেশের সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও সীমান্তে হত্যা বন্ধ করা সম্ভব বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল নাইম আশফাক শরীয়ত খানের রিপোর্ট যশোরের বেনাপোলের ধান্যখোলা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বিজিবির সদস্য সিপাহী মোহাম্মদ রইসউদ্দিন সোমবার ভোরে ধান্যখোলা বিওপির জেলেপাড়া এলাকায় গরু চোরা কারবারিদের ধরতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে যশোর ঊনপঞ্চাশ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহমেদ হাসান জামিল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় গরু চোরা কারবারিদের ধাওয়া করতে করতে এক সময় দলবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রইসউদ্দিন পরে বিএসএফ এর গুলিতে আহত হয়ে ভারতের একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি এ বিষয়ে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক করা হয়েছে বিজিবির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানানো হয় রইসউদ্দিনের মরদেহ দ্রুত দেশে ফেরত আনা হবে বলেও জানায় বিজিবি এদিকে বিজিবি সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী মঙ্গলবার সকালে সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন তিনি অন্যদিকে ঘটনার একদিন পার হয়ে গেলেও এ বিষয়ে অবগত নয় বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ প্রথমত দেখুন আমি আজকে দুপুর সাড়ে এগারোটায় নেমেছি এবং নেমে বাসায় গিয়ে গোসল করে খেয়ে আমি এখানে চলে এসছি সুতরাং আমি ডোমেস্টিক অন্য বিষয়ের এখনও মনোযোগ দিতে পারিনি ডেফিনেটলি আমরা এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় থেকে যদি কোনো বক্তব্য থাকে সেটি আমরা আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় থেকে বলা হবে এই বিষয়ে আমি এখন বলতে চাই সীমান্ত হত্যা কমাতে দুই দেশের নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনী এবং সীমান্তে বসবাসকারী জনগণকে আরও সচেতন করতে হবে বলে জানান সাবেক মেজর জেনারেল নাইম আশফাক যেহেতু দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছে সুতরাং এটা কোনো ব্যাপারে না যদি দুই সরকার দুই দিক থেকে তাদের সদিচ্ছা থাকে যে এরকম কোন হত্যাকাণ্ড তারা হতে দিবে না তাহলে একই একই নির্দেশনা তারা একদম গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত দিতে হবে এবং কিভাবে মেথডটা কি হবে এইটা বাকি অন্যান্য যারা বাহিনী আছে দে দে শুড ফাইন্ড ইট আউট শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা পাঠ্য বইয়ে আলোচিত শরীফার গল্প নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বিভ্রান্তি থাকলে সংশোধন হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল একটি গোষ্ঠীর ধর্মকে ব্যবহার করে পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার প্রবণতা আছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি আরও জানাচ্ছেন নাজিফ ফরাইজি শুক্রবার রাজধানীতে জাতীয় শিক্ষক ফোরামের সেমিনারে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য বই থেকে শরীফা গল্পের পাতা ছিঁড়ে ফেলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক আসিফ মাহতাব যে যারা ট্রান্সজেন্ডার যেসব ছেলে নিজেকে মে মনো করবে তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং এর বিরুদ্ধে আপনি যদি বলেন তার আপনার এক বছরের জেল আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হবে যে অভিযোগে তিনি পাঠ্য বই থেকে পাতা ছিলেন ওই গল্পে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই এর করা সমালোচনা করেন সমাজে তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজরাদের অধিকার নিয়ে গল্পটির ব্যাপারে ওই শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিও সমালোচিত হয় ঘটনার পর শিক্ষক আসিফ মাহতাব জানান তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে যদিও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চুক্তি নেই এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের একটি অংশ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা দাবি করে ক্লাস সেভেন মানে ছোট বাচ্চারা না ওরা তো বুঝেই না এখন একটা ছোট বাচ্চা যদি আপনি সবসময় বলতে থাকেন বাবা তুমি বাচ্চা গাড়ি নিয়ে খেলো তাহলে তো তুমি তো ছেলে তোমার একটা মেয়ে যদি গাড়ি নিয়ে খেলো তুমি তো তোমার ভিতরে ছেলে ছেলে ভাব আছে তার মানে ও তখন তো কনফিউজ পড়ে যাবে এল জি বিটি কিউ এর পক্ষে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ কি না ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি তাদের স্ট্যান্ডার্ড দেশবাসীর সামনে কি আর করুক যে তারা কি পক্ষে এল জি বিটি কিউ এর নাকি বিপক্ষে সচিবালয়ে নিজ দফতরে ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপিয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানান বিষয়টি নিয়ে তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করবেন তৃতীয় লিঙ্গ এটা রাষ্ট্রীয়ভাবেও স্বীকৃত 
ইন্টারন্যাশনাল কমিটমেন্টের একটা অংশ তবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যদি কোনো বিতর্ক সৃষ্টি বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনা যেতে পারে যদি বিশেষজ্ঞরা সেটা প্রয়োজন মনে করে শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন শিক্ষাবর্ষের প্রথম মাসেই যারা পাঠ্য বই ও কারিকুলাম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাদের ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে বছরের প্রথম মাসেই শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই যদি এটা নিয়ে অতিমাত্রায় সমালোচনা হয় তাহলে হয়তো বুঝতে হবে এখানে অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে অভিযানে কমছে না নিত্য পণ্যের বাজার বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে শাক সবজি থেকে শুরু করে মাছ মাংস স্বল্প আয়ের মানুষ পড়েছে চরম বিপাকে এদিকে চালের দাম নিয়ন্ত্রণে কুষ্টিয়ায় অভিযান চালিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন আর পণ্যের মজুদদারদের প্রয়োজনে গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ বিস্তারিত সৈয়দ মাহমুদের রিপোর্টে ভরা মৌসুমে কোনো কারণ ছাড়াই অস্থির চালের বাজার দাম নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে চলছে অভিযান কুষ্টিয়ার খাজানগরে চালের মোকামে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন এ সময় চালের বস্তায় ওজনে কম পাওয়ায় গোল্ডেন রাইস মিলকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং দেশ অ্যাগ্রো লিমিটেডকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত জেলা প্রশাসক জানান অস্বাভাবিকভাবে দাম বাড়ালে ব্যবস্থা নেওয়া হবে অভিযান মূলত আমরা মজুদ সংরক্ষণ অবৈধ মজুদ হচ্ছে কি না কোনো অসংগতি হচ্ছে কিনা এই বিষয়টি আমরা দেখছি আর ওটি তো আসলে যে নির্ধারণ করা হয়েছে এটা সাময়িক এটি বাজারের উপর নির্ভর করে এটি আবার রিভাইজ করা হয় কুষ্টিয়ায় মিনিকেট চাল খুচরা বাজারে প্রতি কেজি চৌষট্টি টাকা এবং মোটা চাল বায়ান্ন টাকা দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে প্রশাসন চট্টগ্রামে লাগামহীন নিত্য পণ্যের দাম বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে শাক সবজি আর মাছ মাংস বিপাকে রয়েছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ এদিকে কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ বলেছেন নিত্যপণ্য মজুতের বিরুদ্ধে সরকার শক্ত অবস্থান নিয়েছে মজুতদারদের প্রয়োজনে গ্রেপ্তার করা হবে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি অভিযোগ করলে আপনি নিশ্চিত থাকেন আমাদের মতো আসতে আমরা অবশ্যই এটাকে সিরিয়াসলি আমলে নেব কারণ আমরা কোনো দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো প্রশ্রয় দেওয়ার সুযোগ নাই নিজে দুর্নীতির পক্ষে আমরা না পণ্যের মজুদদারি সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলা হবে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানান মন্ত্রী সৈয়দ মাহমুদ আর টিভি দেশের বিভিন্ন জেলার উপর দিয়ে বইছে মাঝারি থেকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ এতে সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে দরিদ্র ও ছিন্ন মূল মানুষ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জে জেলা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা তীব্র শীতে বিপর্যস্ত সারা দেশ এতে জনদুর্ভোগ চরমে উঠেছে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করছে চুয়াডাঙ্গা সিরাজগঞ্জে এই দুই জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস চুয়াডাঙ্গায় হঠাৎ তাপমাত্রা কমে মাঝারি শৈতপ্রবাহ শুরু হয়েছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলছে না ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে জেলার সব মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে আছেন খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষ ঠান্ডার কারণে স্বাভাবিক জনজীবন বিরস্ত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারছি না অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে আমরা বিদ্যালয়ে ঠিক মতন আসতে পারছি না পঞ্চগড়ে কুয়াশার কারণে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন দিনাজপুরে খড়কটু জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে দরিদ্র মানুষ প্রচন্ড কুয়াশা রাস্তাঘাট দেখা যায় না মানুষের খুব দুর্ভোগ কাজ কাম করতে পারে না গাইবান্ধা কুড়িগ্রামে ঘন কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাসে ব্যাহত হচ্ছে চলতি মৌসুমের ইরি আবাদ শিশু বৃদ্ধরা আক্রান্ত হচ্ছে শীতজনিত নানা রোগে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় যশোর নগাঁও ও টাঙ্গাইলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গরম কাপড়ের অভাবে কষ্টে আছেন নড়াইল ও লালমনিহাটের মানুষ মেহেরপুরে কাজে যেতে দেরি হওয়ায় আয় কমে গেছে শ্রমজীবীদের হাসপাতালে রোগের চাপ বাড়ছে পিরোজপুরে কাজ করতে পারি না
जमुना बैंक पीएलसर खुलना अंचल मैनेजार्स मीटिंग अनुष्ठित तो सकाले खुलनार एक अभिजात होटे आयोजित तो ए सभाय बैंक उन्नति और प्रसारे गुरुतपूर्ण किस सिद्धान तो ना ये प्रधान अतिथि छें जमुना बैंक चेयरमैन मोहम्मद सायदुल इसलम बैंक व्यवस्थापना परिचालक और सीईओ मिर्जा इलियासउद्दीन आहमे सभापत ये और उपस्थित छें बैंक परिचालक मोहम्मद रेदवान उल करीम अन्सारी आंतर्जा क्रिकेट काउंसिल आईसिसर बर्षस वनडे दले जैगा पेलेशर बाम हाथी स्पिनार नाहिद अख्तर आईसिस दूहजार तेईस साले वनडे क्रिकेटे दारूण परफरमेंस कर नारी क्रिकेटर एकादशर तलिका प्रकाश कर नाहिदा अख्तर नाम एर मध्य दिए बांगलेश नारी क्रिकेट दल क्रिकेटर प्रथम आईसिस बर्षस वनडे दले जैगा पेल आईसिस से ही बर्षस एकादशे बांगलेश नाहिदा अख्तर जैगा कर तलिकाय नहीं भारत को नारी क्रिकेटर दूहजार तेईस साल एगारो मैचे बीस उट नहीं नाहिदा जा बचरे नारी क्रिकेट विश्व द्वित सर्वोच्च रात संबादे पर सबशेष संबंधे जो मोबाइल फोन टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर मधुरा संबाद रत एक देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सबाई